സാധാരണ നമ്മൾ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ് ജീരകഞ്ഞി നോമ്പിന് ദിവസം മുഴുവൻ ഉപസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാവും ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവമാണ് ഈ ജീരകഞ്ഞി ജീരകം തന്നെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന താരം നമ്മൾ ആഹാരമായിട്ടും ഔഷധമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജീരകം ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജീരകം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജീരകഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി ഏറ്റവും നല്ലത് പുഴുക്കലരിയാണ് അത് തവിട് മാറ്റാത്ത പച്ചരിയാണ് പുഴുക്കലരി അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെയുള്ള കുറിയരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആശാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അരപ്പിലും ഓൾറെഡി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇടുന്നില്ല കഞ്ഞി വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ഇടുന്നത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അതിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അരപ്പിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണം പിന്നെ കൊത്തമല്ലിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് കാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജീരകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊടി അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേണ്ടി വരും പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം പിന്നെ ജീരകം അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം മിക്സിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടു ഇനി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മി നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലോണം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം കൂടെ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഓരോ അരിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അളവ് അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീരകഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ഒഴിക്കാം ഞങ്ങൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ജീരകം കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രയോഗങ്ങളും കൂടി പറയാം ജീരകം കൊത്തമല്ലി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ ജീരകവും കരിജീരകവും ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് പനി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മാറാൻ നല്ലതാണ് ജീരകം പഴം ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും ദേഹത്ത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീരകവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ് ജീരകം മോരിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അഗ്നിദീപ്തിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഛർദിയിൽ ജീരകവും ഏലത്തരിയും പൊടിച്ചിട്ട് കൽക്കണ്ണം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം ജീരകം നെയ്യിൽ വറുത്ത് കഴിക്കുന്നത് മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നല്ലതാണ് ആർത്തവം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ജീരകവും എള്ളും ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കാം വാതക രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ജീരകവും കുറുന്തോട്ടിയും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഇനി കപം ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീരകവെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയം സങ്കോചിക്കാനും വയറ് കുറയാനൊക്കെ ഈ ജീരകം ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജീരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്